আশিস বাংলা প্রয়োজনেরে আজকে আমি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত কবিতা আত্মবিলাপ নিয়ে আলোচনা করব তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেককে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অনুরোধ করি এবং এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই এবার আমি শুরু করব আমাদের আলোচ্য বিষয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মবিলাপ কবিতা এই কবিতাটি রচনার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরোধ করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে দেওয়ার জন্য সেই অনুরোধে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতের পরিবর্তে এই আত্মবিলাপ কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটি প্রকাশ পেয়েছিল আঠেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় এটি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি পরিশেষে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এটি হল বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক গীতি কবিতা আত্মবিলাপ বিলাপ শব্দের অর্থ অনুশোচনা বা কান্না আসলে কবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনে এমন কি ঘটেছিল যার জন্য কবিকে এই আত্মবিলাপ নামক কবিতা রচনা করতে হলো আসলে কবি মধুসূদনের অন্তরে জমেছিল যে বেদনা সেই অন্তরে জমে থাকা বেদনার শিল্পিত রূপ আত্মবিলাপ কবিতা কবির অন্তরে বাসা বেঁধে ছিল অপরিমিত আশা প্রথম কৈশোর থেকেই তিনি আশা করতেন তিনি স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে ইংরেজি ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে তিনি কেটস মিল্টন ইত্যাদির মতো প্রভূত কবিদের মতো অমর হয়ে থাকবেন তারপর তার হৃদয়ে আশা ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি প্রচণ্ড বৃত্তশালী হয়ে উঠবেন এবং সেই আশায় তিনি বারবার পেশা পরিবর্তন করেছেন কিন্তু মধুসূদনীয় যে স্বাচ্ছন্দ্য সেই স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি তিনি মনে করেছেন প্রেমের ব্যাপারেও তিনি আশানুরূপ ফল পাননি যে যশের জন্য তিনি আজীবন মরিচকার মতো ধাওয়া করেছেন সেই যশও তিনি পাননি এই সব এই যে জীবনের ব্যর্থতা এই ব্যর্থতাকে তিনি এই আত্মবিলাপ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য তিনি প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য যাতে তাড়াতাড়ি রচনা করতে পারেন সেই কারণে তিনি ইংল্যান্ড যাবারও মনস্থির করেছিলেন বোধ হয় এই ইংল্যান্ড যাবার সুবিধার জন্যই তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে এই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিকট আত্মীয়জন তাকে পরিত্যাগ করেছিল এমনকি তার পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল অর্থাৎ যে সাহিত্যের জন্য যে পাশ্চাত্য মহাকাব্য রচনার জন্য তিনি তার ধর্ম ত্যাগ করেছেন তিনি তার আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করেছেন বা আত্মীয় স্বজন তাকে পরিত্যাগ করেছে সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রায় সমস্ত অংশটাই যৌবনের প্রথম কাল যার পদদলে তিনি সমর্পণ করেছেন সেটা কিন্তু সার্থকতার বিন্দুতে পৌঁছাতে পারেনি তিনি ইংরেজ সাহিত্যে দ্য ক্যাপটিভ লেডি রচনা করেছিলেন রচনা করার পর সেখানে খুব বেশি সাফল্য পাননি বরঞ্চ তিনি বাংলা সাহিত্যে ফেরত এসেছিলেন অর্থাৎ এই যে ইংরেজ সাহিত্যের জন্য নিজেকে সমর্পণ করা অথচ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছানো এই বেদনা থেকে তাকে লিখত না আত্মবিলাপ কবিতার প্রথমেই তিনি বলছেন আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হাই তাই ভাবি মনে জীবন প্রবাহ বই কাল সিন্ধু বানে যায় ফিরাবো কেমনে 
दिन नीन आयुहीन हीन बोल दिन नीन तबु ए आषार नेशा छुटिल ना एक ही दाय अर्थात आषार पेचने छलने भूलि कि फल लभिन है कैशर उषालग्न के जौवन प्रथम प्रान आषार पेचने छुटे मरे प्रथम आषा इंगरेज साहित्य महाकाम्य रचना कर मेल्टन गेट समार इत्यादि मत अमर हो जा द्वित आशा प्रभूत उपार्जन करबें तृत्य आशा प्रेम सफल हबें कंतु तीन निजे मन कर आशाई परिपूर्ण होनी से ही कारण आषार छलने भूलि कि फल लभिन है ये आषार पेचने छलन भूलें भूले कि फल लभिन जीवन प्रवाह वही कल सिंधु पाने जाए फिर कैम ही ये आशा के सार्थकता दीते गए आशा के सत्यारे ठिकाना दीते गए कत आयु क्षय करत की क्षय कर जीवन नदी कल सिंधु दिखे गए चले मृत्युर दिखे गए चले फिर कैम ही अर्थात जे आयु तीन जे कल अतिबाहित कर तो फिरत पा सम्भव नई दिन नीन आयुहीन हीन बोल दिन नीन तबु तो ए आषार नेशा छुटिल ना एक ही दाय रे प्रमत्तम मम कब पहाई बिराती जागिबि रे कब जीवन उद्यान तर जौवन कूश कुसुम भाती कत दिन रदे और अतिशय आसक्त मन जे मन महाकाम्य रचना कर अमर होते चाय जे मन प्रभूत वित्तशाली होते चाय जे मन जशर सिंहसने आरोहण करते चाय जे मन प्रेम सार्थकत पोछाते चाय ताके रे प्रमत्त मन कब पहाई बिराती जागिबी रे कब जीवन उद्यान तर जौवन कुसुम भाती कत दिन रवि ये सब स्वप्न के परिपूरण करार्जन निजे जीवन थे जौवन जे चले जाय जा जीवन उद्यान जौवन की चिरकाल थक कत दिन रवि निर्बिंद दुर्बा दले नित्य गिर छलमले क्या जाने अम्बुम्ब अम्ब अम्बुमुखी सद्यपाती जेमन दुर्बा दल डोकाते निर्बिंदु अर्थात शिशिर जेमन क्षणस्थायी जल बिम बिंदु जेमन जलर मुखे क्षणस्थायी ठीक तेमी एक जीवन उद्यान जीवन प्रवाहे जौवन क्षणस्थायी अथच क्षणस्थायी जौवन के अवहेला करणस्थायी जौवन के समर्पण कर दिए ओई सब आशा पूरण निशार सपन सुखे सुखी जे कि सुख तार जागे जे का क्षण प्रभा प्रभा दान पारा मात्र आधार पति के धाँ दीते मरीचिका मुरु, मरुदे से नाशे प्राण त्रिशा क्ले से तीन छल सम छल रे कसार आशार पेसने प्रभावित धावित होता आसले कवि मन करें कूआसा जेमन निशार स्वप्न रतर बेल स्वप्न देखे जागरण पर जे दुख पाई जाके का निशा निशार स्वपन जेमन मानुष के मानुष संगे प्रतारणा कर क्षणप्रभा प्रभा दान पारा मात्र आधार पुथी के धाँ दीते आधार रिते विद्युत क्षणस्थायी आलो नहीं जेम मानुषर अंधकार के आो बाड़िए दे अर्थात प्रतारणा कर मरीचिकार मरुदेश जेमन मरीचिका मानुषर संगे पुथी के संगे प्रतारणा कर तीन तीन टी जिन जेमन छलना कर ठीक तेम भाव छलना कर कूआसा कार संगे ना कबिर संगे आसले प्रेमे सफल हबें प्रभूत अर्ध उपार्जन करबें महाकवि हिसाब से मिल्टन हमारे पास निजे नाम अमर अक्षरे लिखे रखबें ये सब आशा मन करपूर्ण करते अर्थनैतिक स्वाच्छंद बार बार पेशा परिवर्तन करु से स्वाच्छंद आसें बर ताके दिन दिन तर निजे जीवन बार बार दुख दारिद्र लाछना नेमे एस प्रेम निगड़ गड़ी परिली चरण सदे किफल लोभिली 
জ্বলন্ত বাবক শিখালোবে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি পতঙ্গ যে রঙে ধাই ধাইলি অবোধ হাই না দেখিলি না শুনিলি এবের পুরাণ কাঁদে প্রেমের নিকট করার জন্য চরণে যে পড়িলি চরণে সাদে যে প্রেমের নিকট যে চরণে সাদে পড়া হলো নিজে ইচ্ছা করে পড়া পড়া হলো কি ফল লোভিলি তাতে কি ফল পাওয়া গেল জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি যেমন জ্বলন্ত আগুনে পতঙ্গের দল পুড়ে মরে ঠিক তেমনি তিনি মরে করেছেন তিনি প্রেমের আগুনে যেন পুড়ে মরেছেন পতঙ্গ যে রঙে ধাই ধাইলি অবোধ হাই না দেখিলি না শুনিলি এবের পোড়ার কাঁদে বাকির কি রাখিলি তুই বৃথ অর্থন্যে শনে শেষাদ সাধিতে কতমাত্র হাট তোর মৃণাল কণ্ঠক গণে কমল তুলিতে নারিলি হরিতে মনি দৌন ছিল কেবল ফনি এবি সম বিষ জ্বালা ভুলিবি মন কেমনি বৃথ অর্থন্যে শনে অর্থাৎ অর্থ অন্বেষণের জন্য অর্থ উপার্জনের আশায় তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন বারবার ব্যথা পরিবর্তন করেছেন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন কিন্তু কি হয়েছে ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্ঠক গণে কমল তুলিতে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে পদ্মফুল না পেয়ে যেমন কোনো মানুষের হাত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হলে যেমন হয় তিনি মনে করেছেন তারও যেন ঠিক তেমনই হয়েছে নারীরই হরিতে মনি দম ছিল কেবল ফনি এ বিষম বিষ জ্বালা ভুলি বিমন কেমনই কেবলমাত্র ফনির কাছ থেকে মনি পাওয়া গেল না অথচ ফনির বিশদংশন জ্বালা তাকে ভোগ করতে হলো যশলবে আয়ুলবে কতরে ব্যয়লি কবতা কাহারে সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীট যায় ধাই যোথা কাটিতে তাহারে মাৎসর্য বিশদশন কামরের অনুক্ষণ এই কি লোভে লীলা পুনাহারে অনিদ্রায় যশলভের জন্য যশলাভের জন্য তিনি অনেক আয়ু ত্যাগ করেছেন অথচ কি হয়েছে না সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীর ধাই দোতা কাটিতে তাহারে গন্ধের লোভে কীট যেমন ফুলকে কাটতে যায় ঠিক তেমনি তিনি যে অতটুকু প্রশংসা পেয়েছেন তিনি যতটুকু যশ উপার্জন করেছেন সেই যশ কি করেছে না নিন্দায় মাৎসর্য বিশদশন কামরের অনুক্ষণ নিন্দার দ্বারা পর্যবসিত হয়েছে তার শত্রুর দল তার বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অপযস করেছে এই কি লোভিলি লাভ ওনাহারে অনিদ্রায় ওনাহারে অনিদ্রায় যশ লাভের জন্য এই যে প্রচেষ্টা তার কি শেষের এই পরিণতি মুকুতা ফলের লোভে ডুবেদের অতল জলে ধীব যতনে ধীবর শতমুক্তাধিকায়ু কাল সিন্ধু জলতলে ফেলিস পামর ফিরি দেবে হারাধন কেতরে অবোধ মন হাই রে ভুলিলি কত আসার কুহক ছলে মুক্তার লোভে যেমন ডুবুরি সমুদ্রে ডুব দেয় শতমুখ তার ফলে কি হয় না শতমুক্তাধিক আয়ু কাল সিন্ধু জলতলে ফেলিস পামরে শতমুক্তর থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান আয়ু ক্ষয় হয় ফিরি দেবে হারাধন কে তোর অবোধ মন এই যে সময় ব্যয় হয়ে যায় মানুষের জীবন থেকে এই যে আয়ু চলে যায় এটা কে ফিরে ফিরে দেবে হাই রে ভুলিলি কত শত আসার কুহক ছলে এই সব আসার কুহক ছলে আর কত ঘুরবি এই কবিতার সঙ্গে নতুন বৎসর বলে কবি একটি চতুর্দশপতি অর্থাৎ সোনের আছে সেই কবিতারও বেশ কিছু মিল আছে তিনি বারবার বলেছেন মানুষের জীবনে আশা কেমনভাবে প্রতারণা করে সেই কবিতায় তিনি বলছেন হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুকায় মরিল হাই রে কবতা কারী কবতা কেমনই বা তিনি বঙ্গভূমির প্রতি কবিতাতেও একই রকমভাবে অনুসূচনা করে বলেছেন তবে যদি দয়া করো ভুল দোষ গুণ বড় অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুর বলে অর্থাৎ তাই যদি হে দেবী তোমার যদি ইচ্ছা করে তবে তুমি আমাকে অমর করে দাও অর্থাৎ এই অমরত্ব লাভের আশা কাব্য মহাকাব্য রচনার আশা প্রভূত অর্থ উপার্জনের আশা সবই তিনি মনে করেছেন তার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে অর্থাৎ জীবনের উপান্তে এসে কবি যখন জীবনের অঙ্ক মেলাতে চেয়েছেন তখন দেখেছেন জীবনের অঙ্ক তার মেলেনি এই যে আত্মবেদনা এই যে আত্মযন্ত্রণা এই যন্ত্রণায় কবি আত্মবিলাপ কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন আর এই কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের স্পর্শ আছে বলেই 
এই কবিতায় জীবনের উত্তাপ আছে বলেই এটা হয়ে উঠেছে সার্থক গীতি কবিতা অর্থাৎ আত্মবিলাপ বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক গীতি কবিতা